সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা ভালো আছো তোমাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি গত তিন মাস ধরে করোনা নামক এক ভাইরাসের কারণে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যে সমস্যা সৃষ্টি তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কাজল চন্দ্রভদ্র প্রভাষক গণিত বিভাগ আমরা সিলেবাসের দ্বিতীয় পত্রের উচ্চতর গণিতের দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায় বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণের চাপটা নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমার ক্লাসের এটা প্রথম মানে লেকচার ওয়ান আমরা এই অধ্যায়টা পাঁচটা বা ছয়টা ক্লাসের মধ্যে শেষ করব তা আজকে আমাদের প্রথম ক্লাসে আজকে যা যা শিখব সেগুলো হলো পদ ও বহুপদী এক বা একাধিক চলক বিশিষ্ট বহুপদী সমমাত্রিক ও অসমমাত্রিক বহুপদী আদর্শ বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ ঠিক আছে বহুপদী সমীকরণের গাত ও মূল এবং দ্বিগাত সমীকরণের সমাধান এইগুলো নিয়ে আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই ক্লাস ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে ফলো করবে এবং যদি আজকের ক্লাসে কোনো সমস্যা ফিল করো তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আমরা পরবর্তী ক্লাসে সেটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে আমরা আস্তে আস্তে সবগুলো টপিক্সে আমি আলোচনা করি প্রথমেই বললাম আমরা পদ কোন একটি চলক এক্স চলক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে যার মান অজ্ঞত থাকবে অর্থাৎ অজানা রাশি থাকবে সেটাই হলো চলক ওই চলকের ঘাত ঘাত মানে পাওয়ার চলকের উপরে থাকবে সেই পাওয়ারটা হবে অরিণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আমরা বাস্তব সংখ্যায় অরিণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বলতে বুঝি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ চলকের পাওয়ার শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ইত্যাদি হয় এবং একটি ধ্রুবক সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা এ মনে করলাম বাস্তব সংখ্যা এ দ্বারা যদি গুণ করি গুণ করলে সেটি একটি পদে রূপান্তরিত হবে অর্থাৎ এ এক্স টু দি পাওয়ার এখান থেকে যে কোনো একটি গাত যে কোনো একটি সংখ্যা যদি আমরা গাত আকারে প্রকাশ করি স্কোয়ার বা টু নিতে পারি থ্রি নিতে পারি যা ইচ্ছা নেওয়া যাবে এ এক্স স্কোয়ার এটি হলো একটি পদ অর্থাৎ এখানে এ হলো একটি বাস্তব সংখ্যা এ হলো একটি কী সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা যেখানে এর মান কী হইতে পারবে না এর মান জিরো হইতে এর মান জিরো হইতে পারবে না যদি সে এক পদই হয় যদি এক বা একাধিক পদ হয় তাহলে এর মান জিরো হইতে পারবে না আর এক পদ হইলে সে জিরো হইতে পারবে ঠিক আছে এরকম এক বা একাধিক পদ যদি আমরা যুগ অথবা বিজ্ঞাকারে লিখি তাহলে সেটি একটি বীজগাণিতিক রাশি হিসেবে আমরা বহুপদী হিসেবে পরিচিত করতে পারব অর্থাৎ আমরা যদি আরেকটি আরেকটি পদ যদি আমরা লিখি যেমন বি এক্স বি এক্স এখানে এক্সের পাওয়ার হলো ওয়ান তাহলে বি এক্স একটা পদ এ এক্স এক্স স্কোয়ার একটা পদ অনুরূপভাবে সি এক্স এক্সের উপরে পাওয়ার কত আছে জিরো ঠিক আছে তাহলে সি এক্স স্কোয়ার এটাও একটা পদ অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার জিরো সমান ওয়ান জানি আমরা অর্থাৎ সি তাহলে এই যে তিনটি পদ তিনটি পদ যদি আমরা যোগ করি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস কত আছে সি এটি একটি বহুপদী অর্থাৎ এখানে এক বা একাধিক পদ আছে এই সবগুলো পদকে আমরা যুগ অথবা বিজ্ঞাকারে প্রকাশ করছি এই কারণে একটি বহুপদী ঠিক আছে এখানে একটি মাত্র চলক তাকায় এটাকে এক চলক বিশিষ্ট বহুপদী বলা হয় ঠিক আছে এই চলক এই বহুপদীটি এক চলক বিশিষ্ট বহুপদী এবার আসো আমরা বহুপদীর দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদী আচ্ছা বহুপদীকে আমরা বহুপদীকে আমরা ইংরেজিতে পলিনোমিয়াল বলি পলিনোমিয়াল বহুপদীকে আমরা ইংরেজিতে পলিনোমিয়াল বলি পলিনোমিয়ালের প্রথম অক্ষর পি এবং বহুপতিটি চলক এক্স তাই বহুপতিকে আমরা পি এক্স দ্বারা কি প্রকাশ করি অর্থাৎ পি এক্স সমান এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস কত সি এটি একটি এক চলক বিশিষ্ট বহুপতি আমরা বলতে পারি ঠিক আছে এবার আমরা এক চলক বিশিষ্ট বহুপতি দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদী হলে এই বহুপদীতে চলক থাকবে দুইটি যেমন এখানে একটা চলক এক্স যদি আরেকটা চলক আমরা ওয়াই নিই তাহলে সেটা হবে দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদী যেমন এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সি এক্স ওয়াই তাহলে এইটা হবে একটি দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদী দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদীকে আমরা পলিনোমিয়াল এক্স ওয়াই দ্বারা কি করা যায় প্রকাশ করা যায় তাহলে এইগুলো ছিল আমাদের মোটামুটি পদ এবং বহুপদী সম্পর্কে ধারণা এবার আসো আমরা বহুপদীর ঘাত নিয়ে আমরা কথা বলবো বহুপদীর ঘাত যেমন এই পদের চলকের ঘাত আছে দুই তাহলে এই পদের ঘাত হইল দুই এই পদে চলকের ঘাত আছে ওয়ান তাহলে এই পদের ঘাত হইল ওয়ান ঠিক আছে এই পদের চলকের ঘাত হইল জিরো তাহলে প্রতিটি পদের আলাদা আলাদা ঘাত আছে 
প্রতিটি পদেরই আলাদা আলাদা গাত আছে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে গাত টু সেটাই হবে সেই বহুপদীর গাত সেটাই হবে সেই বহুপদীর গাত ঠিক আছে এটা ছিল আমাদের বহুপদীর গাত এবার আসো আমরা কয়েকটি বহুপদী লিখব কোনটা বহুপদী কোনটি বহুপদী নয় এটি আমরা যাচাই করার জন্য বহুপদী লিখতে চাই এ এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস বি এক্স প্লাস সি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস কত হচ্ছে সি সি এ এক্স কিউব প্লাস বি রুট এক্স প্লাস ডি এ এক্স কিউব প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি এ এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু প্লাস বি বাই বি বাই এক্স প্লাস সি ইত্যাদি আমরা এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি বহুপদী লিখছি এই বহুপদীর চলকের ঘাত ঋণাত্মক সংখ্যা তা আমরা পদের সংজ্ঞায় বলছিলাম চলকের ঘাতটা হবে অঋণাত্মক সংখ্যা এখানে চলকের ঘাতটা হলো ঋণাত্মক সংখ্যা সুতরাং এটি বহুপদী নয় এখানে চলকের গাত ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এখানে চলকের গাত ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এখানেও চলকের গাত ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তাই এটি একটি বহুপদী এখানে একটি চলকের গাত তিন এখানে চলকের গাত এক্সের পাওয়ার রুট মানে হাফ তার মানে একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা যা অরিণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা নয় এখানে চলকের গাত শূন্য কিন্তু এখানে এক্সের গাত হাফ হওয়ার কারণে এটি বহুপদী নয় পরবর্তীতে এখানে চলকের গাত তিন এখানে চলকের গাত দুই এখানে চলকের গাত এক এখানে চলকের গাত শূন্য সুতরাং এটি একটি কি বহুপদী অনুরূপভাবে এখানে এক্সের গাত মাইনাস টু এই এক্সটা বি বাই এক্স আছে অর্থাৎ বি বাই এক্স মানে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এখানেও এক্সের পাওয়ার কি আছে মাইনাস আছে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ঋণাত্মক সংখ্যা সুতরাং এটিও কি নয় বহুপদী নয় অর্থাৎ আমি মোট কথা হলো বহুপদীর যতগুলো পদ থাকবে সবগুলো পদেই চলকের গাত ও ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হইতে হবে ঋণাত্মক সংখ্যা হইলে হবে না অর্থাৎ ভগ্নাংশ সংখ্যা হইলেও সে বহুপদী হবে না এইগুলো ছিল আমাদের বহুপদী এবং বহুপদী নয় কোনগুলো বহুপদী কোনগুলো বহুপদী নয় এগুলো নির্ণয়ের জন্য আমাদের এইটা ছিল আমাদের টপিক্স ঠিক আছে এর পরবর্তীতে আসো আমরা সমমাত্রিক ও অসমমাত্রিক বহুপদী সমমাত্রিক বহুপদী যেমন আমরা অনেকগুলো বহুপদী লক্ষ্য করছি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স ওয়াই প্লাস সি ওয়াই স্কোয়ার সমমাত্রিক বহুপদীর ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই বহুপদীটি একাধিক চলক বিশিষ্ট হইতে হবে এই চলক এই পদে চলকের গাত দুই এই পদে চলক দুইটি একটা এক্স একটা ওয়াই এক্সের এক্সের গাত ওয়ান ওয়াইয়ের গাত ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান যুগ করলে কত হয় টু এই পদের ঘাত ও টু এই পদের ঘাত ও টু এই পদে ওয়াই চলকের ঘাত কত আছে টু তাই এই বহুপদীটি একটি সমমাত্রিক বহুপদী অসমমাত্রিক বহুপদীর ক্ষেত্রে অসমমাত্রিক বহুপদী অসমমাত্রিক বহুপদীগুলো একাধিক চলক বিশিষ্ট হইতে হবে একাধিক চলক বিশিষ্ট আমরা অসমমাত্রিক একটা বহুপদী দিয়ে লিখি এক্স এক্স কিউব প্লাস বি এক্স ওয়াই প্লাস সি এক্স সি এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডি এক্স ঠিক আছে এটি একটি বহুপদী এই পদে এক্সের গাত তিন এই পদে এক্সের গাত ওয়ান ওয়াইয়ের গাত ওয়ান যুগ করলে হবে টু এখানে এক্সের গাত তিন আর এই পদে গাত দুই এই পদে গাত হইল এক্সের গাত ওয়ান ওয়াইয়ের গাত টু অর্থাৎ এই পদে গাত হইল তিন এই পদে দুই এই পদে তিন আর এই পদে চলকের গাত কত আছে ওয়ান অর্থাৎ এই পদগুলোর মধ্যে গাতের কি সমান না তাই এই বহুপদীটাকে বলা হবে অসমমাত্রিক বহুপদী আর এই বহুপদীতে যতগুলো পদ আছে সবগুলো পদের গাতেই সমান তাই সেটাকে বলা হবে সমমাত্রিক বহুপদী আমি আবারও বলতেছি সমমাত্রিক বহুপদী এবং অসমমাত্রিক বহুপদী হইতে গেলে অবশ্যই দুই চলক বিশিষ্ট হইতে হবে অথবা তার বেশি হইতে হবে এক চলক বিশিষ্ট কখনোই সমমাত্রিক অসমমাত্রিক হয় না অর্থাৎ এক বা একাধিক একাধিক চলক বিশিষ্ট বহুপদীগুলো সমমাত্রিক অসমমাত্রিক হইতে পারে ঠিক আছে এই ছিল আমাদের সমমাত্রিক আর অসমমাত্রিক বহুপদী এইবার আমরা আদর্শ বহুপদী এইবার শিখব আমরা আদর্শ বহুপদী আদর্শ বহুপদী আমি একটি বহুপদী লিখব তারপর সেটা আদর্শ কি না সেটা যাচাই করব যেমন আমরা একটা বহুপদী লিখতে পারি এ এক্স এস কিউব প্লাস বি 
x to the power 4 plus dx plus cx square plus e is equal e. It is a very important ए बहुपदिति आदर्श हो बे जोकोन चलो केर घात सर्वोच्च घात ते के शुरू करे सर्वनिम्न घात इत्ती के पौधगुलु जिद्दी अमर पर पर साझाई तेरी शिट आदर्श बहुपदी हो बे तेरे आमादेर पोतम घाते पोतम चलो केर घात चिलो तीन पौरे चलो केर घात पे सिचार तार मने शिटा सीरियल मेंटेन करना है आमादेर सर्वोच्च घात सर्वोच्च गात तक के साथ आई तिल b x to the power four plus a x cube plus c x square इटर गात दुई plus d x plus कोटा से e ये इटर हुई लोग की आदर्श शब्दों पर दी चलो कर गात चार तीन दुई एक एक ने चलो कर गात चुन्नो आर ये बहुत बहुत ये टिक्की बहुत बहुत दी किंतु आदर्श शब्दों पर दी ना है आर इटर लोग की आदर्श बहु पदी तो ले ये बहु पदी क्या हम रा आगे बोल लाम पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के पहले मक्कर पी आर इटे एक्स चलो केर बहु पदी ताई ताकि किधर प्रकाश करा है पी एक्स दरा प्रकाश करा है ये बहु पदी बहु पदी रे सर्वोच्च गात को तो असे चार तो ले ये बहु पदी रे मात्रा होलो चार मात्रा चार बाग ये बहुत बुद्धिन मात्रा चार तेले ये चार ये टकिंतु एक ही बहुत बुद्धि ये टक शुद्ध बहुत बुद्धि ये टक लोग की आदर्श शो बहुत बुद्धि तेले ये बहुत बुद्धिन मात्रा चार जे बहुत बुद्धिर मात्रा जो तो शे ही बहुत बुद्धिर मूल तो तो बोलो ये बहुत बुद्धिर मात्रा को तो ऐसे चार तेले ये बहुत बुद्धिर मूल तक बेको तो टी बेर कर बो परे ये बार आप स्वामी रखता दिगात शुमी करने लगी एक ता दिगात शुमी करन दिगात शुमी करन माने चलो केर गात तक भी शर्बत चोगात तक भी दुई तो ले एक्स एक टी चलो तार शर्बत चोगात तक भी दुई एवं तार शोक दिलाम ए प्लस बी एक्स प्लस को तो से सी ये टेलो बहु पुदी ताश्मान जिदी जीरो दोरी तेले शीट हो जावे कि बहु पुदी शोमी करोन एकान ये बहु पुदीर गात एक्सर गात दुई एक्सर गात एक एक्सर गात सुनो आमादेर पद जाए क्रम में बरोते कि सूटु दिके पद गुलो शाजन वासे ताई एक टिक्की आदर्श शो बहु पुदी एवं ताश्मान जीरो दोरसी � सर्वोच्च गात दुई तर मूल तक कत ठीक है आप समीकरण की समाधान कर समीकरण जो दुटी मूल आई मूल दुटी क्यों करब निर्णय करब ठीक है दिगात समीकरण मूल तो आप प्रथम ए द्वारा बाग कर लम ए द्वारा बाग कर ले स्कोर ए द्वारा बाग कर ले बक्स प्लस ए द्वारा बाग कर ले सी बजिकल टू कत आ जिरो आप जी एके वर्ग आकार सजाते चाह ते कि लिखते परि एक स्कोर प्लस बर्ग आकार सदा वर्ग के सूत्र हलो सूत्र टू इंटू बी बू ए टू इंटू काटाटी कर आगे मत बी बे इंटू कत आस अर्थात ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर बी बोलते का बुझते बी बत टू ए होल स्कोर बी बू ए होल स्कोर मान हलो बी स्कोर बोर ए स्कोर ये पथटा पूर्व बहुबदीते छोना पूर्व लाइने छोना तेरा बस लिखी ये माइनस कर दी बी स्कोर बोसे फोर ए स्कोर प्लस कत सी बजिकल टू जिरो अर्थात आप राशिटा के बर्ग आकार प्रकाश कर लर्थात ये टूक समान बर्ग आकार लिखते पर प्लस बी बू ए होल स्कोर इक्वल ये जी पक्षान्तर करी बी स्कोर बोर ए स्कोर माइनस पक्षान्तर कर ले सी बै कत आ एक्स प्लस बी बु ए होल स्कोर इक्ुएल जो लसहू करी लसहू कर ले फोर ए स्कोर बी स्कोर माइनस ए द्वारा भाग कर ले फोर ए फोर ए द्वारा गुण कर ले क्षत आस फोर ए सी ठीक है वर्गमूल कर ले प्लस बी बु ए इक्ुएल पास वर्ग बर्गमूल कर ले बर्ग उठे जाए पशे रूट चले आसगमूल बी स्कोर माइनस फोर ए सी बत फोर ए स्कोर जेहेतु हमें बर्गमूल करसी अर्थात एर मूल तक दुईटी तई बर्गमूल कि दीते हैं एक प्लस और एक माइनस दीते हैं अर्थात बा एक्स प्लस बी बत टू ए इजिकल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्कोर माइनस फोर ए सी बोर ए स्कोर के बर्गमूल कर ले टू ए एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू आई से रिज़िड पक्कम दूर करी माइनस बी बाय टू ए लास्ट शो कर ले होगे लास्ट शो नंबर ऊपर करी एक्स इज़ इक्वल टू लास्ट शो कर ले होगे टू ए प्लस माइनस जो फिर रूट ओवर सिलो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस टू इधर इनटू दस है बी एक ही जो दिया हमने शाज़ाई लिखी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू आइस ए एक्स इज़ इक्वल टू तो तार माने दिगत सुमी करने समाधान हुलो और तत्चलो केर मान एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस को दस है फोर ए सी बाय को दस है टू आइस ए एक ने ए बी सी गुल हुलो आमादे जी पदों तो दिगत सुमी करने दसीलो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू जीरो सी हेलो द्रुव पद चलो हम एक ता उदाहरण दिखी जब हम इमोने कल्लम ये रोको में एक ता बहुत बुद्धि जी दिया हम लिखते साई जब हम एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज़ इक्वल टू जीरो ये बहुत बुद्धि टी बा बहुत बुद्धि शुमिक करने टा ये बहुत बुद्धि शुमिक करने साथे जी दिया हम रा कंपेयर कोरी ताले x स्क्वायर शो के खाने a इखाने x स्क्वायर शो को तो ऐसे one तार मन a बोलते हम रा को तो बस तो सी one इखाने x शो के लो b इखाने x शो के लो five तार मन b इज़ इक्वल टू को तो five आर द्रुवपद c इखाने c बोलते हम रा को तो बस तो सी six एकोन a b c ये मान गुलु जो दिया हम रा ये बहुपुदी शुमी करने दिगत शुमी करने माइनस बी बी एर मान को तो नियम रहा फाइव प्लस माइनस रूट ऑफ़ आर बी स्क्वायर मतलब पास पास आप पूछिए बर्ग को ले माइनस फोर इनटू ए को तो आसे वन और सी को तो दिया आसे सिक्स बाय ट्वाइस ए ट्वाइस ए एर मान को तो दिया आसे वन माइनस फाइव प्लस माइनस रूट ऑफ़ आर पूछिए माइनस चौबीस बाय को तो माइनस फाइव प्लस माइनस पूछिस ते के चौबीस बदले एक बर्ग मूल को ले एक बाय टू माइनस फाइव आर वन माइनस फाइव प्लस वन बाय टू माइनस फाइव माइनस वन बाय टू तो ऐसे हम रे ए पश्चिम क्लाम एक्स इक्वल माइनस फाइव आर प्लस वन जुक को ले होगे माइनस फोर बाय टू अब आर माइनस फाइव माइनस वन जुक को ले होगे माइनस स ठीक है सर तेरे माने हमारे दिन x square plus five x plus six is equal to zero ये शोमी करों टी दिगात शोमी करों ने साधारण समाधान एर मध्य में ये दिया हमरा शूटर मध्य में समाधान करी ये x एर मान हो बे minus two और x एर मान को तो आज बे minus को तो three ठीक है सर ये ठीक चलो हमारे दिन दिगात शोमी करों ने समाधान जब हम अपने एक तो दिगात शोमी करों ले क दिगत समीकरण ए एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्ल टू जिरो ये दिगत समीकरण मूल तक दुईटी जेहतु तर सर्वोच्च गात दुई मूल तक दुईटी दूल निल मूलदय आलफा और क्या बीटा तेल मूल मान हल चलक मान तेल एक्स इज इक्ल टू आलफा एक्स इक्ुएल बीटा तार मने x माइनस अल्फा इज़ इक्वल टू जीरो, x माइनस बीटा इज़ इक्वल टू जीरो। तार मने x माइनस अल्फा हलो ये बहुपदीर एक्टिव उत्पादक, x माइनस बीटा हलो ये बहुपदीर टी एक्टिव उत्पादक। तो ले अम्रा जेतु ये बहुपदी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये बहुपदीर दुटी उत्पादक। तार मने अधेर गुणफल हो ए बहुपदी समान ये बहुपदी के द्वारा जी बाग कर नहीं एक्स स्कोर प्लस बी बस प्लस सी बत से ए इक्ुएल कता जिरो अर्थात बहुपदी लिखते परि एक्स स्कोर प्लस बी बस प्लस कत सी ब एबार् बाम पास जी गुण करी तेल की आज भी एक्स और एक्स गुण कर ले स्कोर माइनस एक्स द्वारा आलफा के गुण कर ले आलफा एक्स द्वारा बीटा के गुण कर ले कत आस एक्स बीटा माइनस माइनस प्लस आलफार बीटा गुण कर ले आलफा बीटा इक्ुएल एक्स स्कोर प्लस बी बस प्लस सी बत से ए 
এখন আমরা উভয় পক্ষ থেকে যদি সহক সমাকৃত করি তাহলে আরেকটা লাইন আমরা করে নিই এক্স স্কোয়ার এখান থেকে যদি আমরা মাইনাস এক্স কমন নিই তাহলে আলফা প্লাস বিটা ইন্টু এক্স প্লাস আলফা বিটা এক্স কমন যায় এখান থেকে ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস বি বাই এ এক্স প্লাস কত থাকবে সি বাই এ এখন যদি আমরা সহক সমাকৃত করি সহক সমাকৃত করি সহক সমাকৃত করলে এখানে এক্সের সহক হল মাইনাস ইন্টু আলফা প্লাস বিটা এখানে এক্সের সহক হল বি বাই এ তার মানে মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ইকুয়েল হবে বি বাই কত এ তার মানে আলফা প্লাস বিটা ইজ ইকুয়াল টু বি বাই কত আছে এ অনুরূপভাবে আমরা এখানে ধ্রুবপদ কত আছে সি বাই এ এখানে ধ্রুবপদ আছে আলফা বিটা আলফা বিটা ইজ ইকুয়াল টু সি বাই এ ঠিক আছে তাহলে এই দ্বিঘাত সমীকরণের আমরা মূল ধরেছিলাম দুইটি আলফা আর কত বিটা আর এই দ্বিঘাত সমীকরণের চলকের সহক ছিল চলকের সহক ছিল চলকের সহক চলকের সহক ছিল এ বি সি আর মূল ছিল মূল কয়টি ছিল মূল ধয় ছিল আলফা আর কত বিটা এই চলক চলক সরি চলকের সহক এ বি সি আর মূল দয় আলফা বিটার মধ্যে দুটি সম্পর্ক আমরা স্থাপন করতে পেরেছি একটা ছিল মূল দয়ের যুগফল আলফা প্লাস বিটা আর একটা সম্পর্ক ছিল মূল দয়ের গুণফল আলফা বিটা এই মূল দয়ের যুগফল আর মূল দয়ের গুণফল আমরা সহকের সাথে কিভাবে পাইলাম এই পাশে একটা ই করলে মাইনাস থাকবে একটা এখানে মাইনাস বি বাই এ বি বলতে আমরা কাকে বুঝি বি বলতে বুঝি আমরা এক্সের সহক বি বলতে বুঝি আমরা এক্সের সহক আর সি বলতে বি বাই এ এ বলতে আমরা কাকে বুঝি এক স্কোয়ারের সহক এক স্কোয়ারের সহক আর মূল দেয়ের গুণফলের ক্ষেত্রে মূল দেয়ের গুণফলের ক্ষেত্রে সি বাই এ সি বলতে আমরা কি বুঝি ধ্রুবপদ আর নিচে কত এ এ বলতে আমরা বুঝি এক স্কোয়ারের সহক এক স্কোয়ারের সহক তার মানে আমরা একটা দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি মূল আমরা সবাই জানি যত গাছ ততগুলো মূল আছে আর যতগুলো মূল থাকবে ততগুলো সম্পর্ক হবে আমি আবারও বলতেছি দ্বিঘাত সমীকরণের গাত দুই তার মূল থাকবে দুইটি যতগুলো মূল থাকবে শখ থাকবে ততগুলো শখ থাকবে সম্পর্ক থাকবে ততগুলো সম্পর্কগুলো হলো মূল দয়ের যুগফল আর মূল দয়ের কি গুণফল মূল দয়ের যুগফল সমান হবে মাইনাস সমীকরণের এক্সের সহক বাই এক্স স্কোয়ারের সহক আর মূল দেওয়ার গুণফল হবে ধ্রুবপদ বাই এক্সের সহক তাহলে আমরা এই যে সম্পর্ক দুটি আমরা স্থাপন করলাম হ্যাঁ প্রতিষ্ঠা করলাম এই সম্পর্ক দুটি আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখতে চাই কিভাবে হয় যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিতে চাই যেমন একটু আগে আমরা একটা অঙ্ক করলাম সমাধান করলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইজ ইকুল টু জিরো এটা হ্যাঁ এটা কি এক চলক বিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ এর গাত সর্বোচ্চ গাত দুই তাই তার মূল থাকবে কতটি দুইটি ঠিক আছে সেই দুটি মূল কত কত দুইটি মূলের মধ্যে সম্পর্ক ছিল দুটি মূলের সম্পর্ক ছিল দুইটা মূল একটা আলফা আর একটা কি ধরলাম বিটা তাহলে মূল দের যুগ বল হবে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়েল আলফা প্লাস বিটা ইকুয়েল কি ছিল মাইনাস এক্সের সহক বাই এক্স স্কোয়ার সহ মাইনাস এক্সের সহক ফাইভ আর এক্স স্কোয়ারের সহক কত আছে এক্স স্কোয়ারের সহক আছে ওয়ান অর্থাৎ আলফা প্লাস বিটা সমান কত আসবে মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে এবং মূল দেওয়ের গুণফল আলফা বিটা সমান হবে কি ধ্রুবপদ বাই এক্স স্কোয়ারের সহক ধ্রুবপদ কত ছিল সিক্স আর এক্স স্কোয়ারের সহক কত ছিল ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু সিক্স তার মানে এই সমীকরণের দুইটা মূল যদি আলফা বিটা হয় আলফা প্লাস বিটা অর্থাৎ মূল দেওয়ের যুগফল হবে মাইনাস ফাইভ আর মূল দেওয়ের গুণফল হবে কি হ্যাঁ সিক্স ঠিক আছে এটাই ছিল কোনো সমীকরণ থেকে মূল দের দুটি যে সম্পর্ক দুটি সম্পর্ক নির্ণয়ের সূত্র অর্থাৎ মাইনাস বি বাই এ আর হলো সি বাই কত আছে এ ঠিক আছে এটাই ছিল আমাদের মোটামুটি দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান এবং মূল এবং সহগের মধ্যে সহগের মধ্যে সম্পর্ক মূল ও দ্বিঘাত সমীকরণের মূল ও সহগের মধ্যে সম্পর্ক কি কি ছিল দ্বিঘাত সমীকরণটা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এর মূল দয় কি কি মূল দয় আলফা ও বিটা এবং সম্পর্কগুলো 
সম্পর্ক দ্বয় কি কি ছিল একটা ছিল আলফা প্লাস বিটা মাইনাস বি বাই এ এবং আরেকটা সম্পর্ক ছিল আলফা প্লাস বিটা ইজিকাল টু সি বাই কত আছে এ অনুরূপভাবে ত্রিঘাত সমীকরণের মূল ও সহগের মধ্যে সম্পর্ক ত্রিঘাত সমীকরণের মূল ও সহগের সম্পর্ক তা আমরা একটা ত্রিঘাত সমীকরণ লিখবো আগে সেই ত্রিঘাত সমীকরণটা ছিল এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স এস কিউব প্লাস সি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি ইজ ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে আমাদের ত্রিঘাত সমীকরণটা লেখার সময় অবশ্যই তোমাকে মনে রাখতে হবে যে সেটি কি আদর্শ আকারে আছে কি না যদি আদর্শ আকারে না থাকে তাহলে অবশ্যই আদর্শ আকারে সাজিয়ে নিতে হবে তাহলে এটা কি আদর্শ আকারে আছে না আদর্শ আকারে নাই কেন নাই আদর্শ আকারে কারণ হলো এখানে সর্বোচ্চ গাত্রি ত্রিটা হলো কি প্রথমে থাকার কথা ছিল আছে দুই নম্বর পদে তাই তাকে তোমাকে আগে সাজায় নিতে হবে বি এক্স এস কিউব প্লাস এ এক্স স্কোয়ার প্লাস পরবর্তী ঘাত হবে সি এক্স প্লাস কত ডি ইজিকাল টু জিরো এইবার বহুপদীটি আদর্শ আকারে বা বহুপদী সমীকরণটি আদর্শ আকারে আছে তাহলে এটি একটি তিন গাত সমীকরণ এর কয়টা মূল থাকবে আমরা বলেছিলাম যত গাত ততগুলো মূল সেই মূলগুলো আলফা বিটা গামা আমরা মূলগুলো ধরে নিলাম মূল ত্রয় ধরে নিলাম তাহলে মূল ত্রয়ের মধ্যে কয়টা সম্পর্ক হবে তিনটে সম্পর্ক যদি দ্বিঘাত সমীকরণের মধ্যে দুটি সম্পর্ক হয় তাহলে তিন গাত সমীকরণের মধ্যে তিনটি সম্পর্ক হবে প্রথম সম্পর্ক হবে মূলগুলোর যুগফল এখানে দ্বিঘাত সমীকরণের দুইটা মূল তাই দুইটার যুগফল এখানে তিন গাত সমীকরণের তিনটা মূল তাই তিনটার যুগফল পরবর্তীতে হবে দুটি করে মূল দুটি করে মূল আমরা কয়ভাবে নিতে পারি আলফা বিটা নিতে পারি বিটা গামা নিতে পারি ঠিক আছে গামা আলফা নিতে পারি গামা আলফা নিতে পারি এই দুইটা করে যেভাবে নিতে পারবো সবগুলোর যুগফল হবে আমাদের দ্বিতীয় সম্পর্কটা আর তিন নম্বর সম্পর্কটা হবে তিনটি করে মূল তিনটি করে মূল আমরা একভাবেই নিতে পারি আলফা বিটা গামা এটাই ছিল আমাদের তিনটি সম্পর্ক এখন এর সহগুলোর সাথে এই সম্পর্ক সম্পর্কটা কী হবে সেটা প্রথম সম্পর্কে চিহ্ন প্রথম সরি এন মাইনাস না প্লাস প্লাস হবে প্রথম সম্পর্কে ছিল চিহ্ন মাইনাস দ্বিতীয় সম্পর্কে চিহ্ন ছিল প্লাস অবশ্যই তৃতীয় সম্পর্ক सर्वोच्च गातर सहक द्वारा सर्वोच्च गात छोड़ सब समय कत द्वारा बाग करब बी द्वारा बाग करब बी द्वारा बाग करब परवर्ती प्रथम सम्पर्क সর্বোচ্চ গাতের পরের গাতের সহক তাহলে প্রথম সম্পর্কে হবে সর্বোচ্চ গাতের পরের গাতের সহক কত আসবে এ তারপরের সম্পর্ক হবে পরের গাতের সহক কত আছে সি তারপর সম্পর্কে আসবে পরের ঘাতের সম্পর্ক কত আছে ডি অর্থাৎ তিন গাত সমীকরণের ক্ষেত্রে মূল এবং সহকের মধ্যে তিনটি সম্পর্ক অর্থাৎ তিনটা মূল যদি আলফা বিটা হয় আলফা বিটা হয় তাহলে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা সমান হবে মাইনাস এ বাই বি আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা ইজিকাল টু কত হবে প্লাস সি বাই বি আলফা বিটা গামা সমান হবে মাইনাস কত আছে ডি বাই ই এই মূল এবং সহকের মধ্যে সম্পর্ক আমরা আজকে এই পর্যন্তই থাকবো পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরেক অন্য অন্য টপিক্স নিয়ে কথা বলবো তোমরা এই টপিক্সগুলো আজকে যেগুলো পড়াইছি সেগুলো ভালোভাবে বাসায় ফলো করবে করে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাকে জানাবে পরবর্তী ক্লাসে আমরা অর্থাৎ লেকচার লেকচার টুয়ে তোমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করে দিব ঠিক আছে সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আমার জন্য দোয়া করো তোমাদের জন্য দোয়া রইল